পাটের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতের তাগিদ মূল্য বেশি হলে লোকসানের আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের বাগেরহাটে গলদা চিংড়ির মানসম্মত রেনুর অভাবে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত চাষীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস জেলা মৎস্য বিভাগের এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিশুদের উপযোগী বই সংকটের অভিযোগ চকচকে মলাট নয় মানসম্মত বই প্রকাশের অনুরোধ অভিভাবকদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আব্দুল্লাহ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের নানা খবরের পাশাপাশি আজ আমরা আলোচনা করব পাটের বহুমুখীকরণ নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনায় জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিডিজেএমই এর আহ্বায়ক রাশেদুল করিম মুন্না জনাব রাশেদ করিম মুন্না আপনাকে স্বাগত স্টুডিওতে আসার জন্য ধন্যবাদ তবে দর্শক এর আগে আমরা আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এর আগে দেখে আসব দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা চাইলেন নতুন নিয়োগ পাওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি এ সহযোগিতা চান এ সময় সদ্য নিয়োগ পাওয়া এই সিসি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার প্রতিশ্রুতিও দেন রাজনীতিবিদ সোশ্যাল সমাজ এদের সহযোগিতা ছাড়া এই কত বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না আমি আশা করব সকলে সহযোগিতা পাব আর আমার উদ্দেশ্য হল যে নিরপেক্ষভাবে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আইন মোতাবেক নির্বাচন পরিচালনা করা দায়িত্ব গ্রহণ করা সেখানে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ আমি করি না করি নাই কোনোদিনও দীর্ঘদিন আমি সিভিল সার্ভিসে ছিলাম সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কাজ করার চেষ্টা করব। এর আগে রাষ্ট্রপতি নতুন কমিশন গঠন করে দেওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম গত রাতে নাম ঘোষণা করেন এরপরপরই নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন সাবেক সচিব নুরুল হুদা সাতাশটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত নাম নিজেদের অনুসন্ধান ষোল জন বিশিষ্ট নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই শেষে দশ জনের চূড়ান্ত নামের তালিকা থেকে সাবেক সচিব এ কে এম নুরুল হুদাকে সিইসি হিসেবে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দুজনের নাম সুপারিশ করা হয় জনাব কে এম নুরুল হুদা সাবেক সচিব জনাব আলী ইমাম মজুমদার সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই দুজনের মধ্যে থেকে জনাব কে এম নুরুল হুদা সাবেক সচিবকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে মনোনীত করেছেন নির্বাচন কমিশনার হিসাবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহবুব তালুকদার সাবেক সচিব নুরুল ইসলাম অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী আর প্রথমবারের মতো নারী কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করা হয় অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ কবিতা খানমকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরি নির্বাচন কমিশনারের জন্য আটটি নাম সার্চ কমিটি প্রস্তাব করেছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মাহবুব তালুকদার সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সাবেক সচিব বেগম কবিতা খানম অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রাজশাহী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত শাহাদত হোসেন চৌধুরীকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে এর আগে নাম চূড়ান্ত করতে বিকেল চারটায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেজ লাউঞ্জে বৈঠকে বসে সার্চ কমিটির সদস্যরা প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক শেষে সাড়ে ছয়টা নাগাদ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে চূড়ান্ত নামের তালিকা জমা দেয় সার্চ কমিটি রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা পাটের বহুমুখী পণ্য তৈরি করতে বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে হয় প্রয়োজনীয় সহায়ক কাঁচামাল এতে প্রথম ধাপে হিমশিম খেতে হয় উদ্যোক্তাদের তাই সীমিত মূল্যে সরবরাহ করতে এসব কাঁচামাল তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিনপত্র তবে সরকারের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি হলে লোকসানের আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা বিস্তারিত দেখুন আমার একটি রিপোর্ট কয়েক বছর ধরে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের তৈরি আকর্ষণীয় বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ছে 
তবে এসব পণ্য তৈরির প্রধান সহায়ক কাঁচামাল হিসেবে পাটের সুতা কিনতে হয় অনেক বেশি দামে এমন কি রপ্তানিযোগ্য এসব সুতা কিনতে গেলে পণ্যের দামের সাথে নগদ সহায়তা দিতে হয় উদ্যোক্তাদের আমাদের ইয়ার নামতে সে এক জায়গা থেকে ফেব্রিক হচ্ছে এক জায়গায় তারপরে ডাইং হচ্ছে এক জায়গাতে লেমিনেশন হচ্ছে আরেক জায়গাতে যার কারণে আমাদের ক্যারিং চার্জগুলো এটার সাথে যোগ হয়ে যাচ্ছে যখন তারা লোকাল মার্কেটে দ্যাট মিন্স আমাদের কাছে যখন প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে তখন কিন্তু তারা ইনসেন্টিভটা পাচ্ছে না তার মানে কি সে একশো টাকার সাথে দশ টাকা যোগ করে আমাকে প্রোডাক্টটা ফেব্রিকটা কিনতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের এমন প্রতিবন্ধকতা নিরসনে স্বল্প মূল্যে বাজারজাত করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের পাটের সুতা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার কিছু মেশিন চব্বিশটা মেশিন শুধু প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা কিন্তু অলরেডি বসাই ফেলছি এই আগামী দুই এক সপ্তাহের মধ্যে এটা মেশিনটা চালু হয়ে যাবে চালু হলে পরে আমরা ফেব্রিক যেটা আমরা বড় আকারে যেটা ডিপিপি করতেছি আমরা ছোট্ট আকারে কিছু মেশিন এসে কিন্তু ওই প্রোডাক্টগুলোকে আমরা তৈরি করব অন্যদিকে অর্থনীতিবিদরা বলছেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় যেতে হলে সরকারিভাবে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমাতে হবে বিজিএমসি ঢুকে যদি আপনার সরবরাহ বাইরে যদি দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে চাই অবশ্যই বিজিএমসিকে আপনার উৎপাদন খরচ আপনার এই বেসরকারি আপনার উৎপাদকদের লেভেলে রাখতে হবে যদি বিজেএমসির উৎপাদন খরচ যদি অনেক বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু বাজারে গিয়ে সুবিধা করতে পারবে না সরকারি খাতের ক্ষেত্রে আপনার এই উৎপাদন খরচ অনেক বেশি বিভিন্ন অদক্ষতার কারণে তো সেটা থেকে বের না হয়ে আসতে পারলে নানামুখী পণ্য তৈরি করে আসছে দেশটি আর বাংলাদেশ সরকার এই প্রথম বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনের জন্য সহায়ক কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে তবে এসব উদ্যোগ ফলপ্রসূ করতে মিলগুলোতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক আমরা রিপোর্টে দেখলাম এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছি বিরে যে এম ইয়ের আহ্বায়ক রাশেদুল করিম মুন্নার কাছে মুন্না আমরা তো নিউজটি দেখলাম সেক্ষেত্রে মুন্না আমাদের একটু জানান যে সেটা হচ্ছে যে অভিযোগগুলো আমরা পাচ্ছি উদ্যোক্তাদের থেকে সেক্ষেত্রে ইনসেটিভ এবং নগদ সহায়তা যেটা আমরা বলি সে সহায়তা দিয়ে কিন্তু তাদেরকে সুতাগুলো কিনতে হবে যেহেতু আমাদের পাটখাত বলা চলে যে বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর এবং উৎপাদিত যে পণ্য আমরা উৎপাদন করি পাটটা সেটা কিন্তু বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জি জি সেক্ষেত্রে সেই জায়গা থেকে এখনো আমাদের এই পাটের সুতোগুলো এত দামে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে এবং ইনসেটিভ সহকারে এখন বর্তমানে কিনতে হচ্ছে এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কি করা দরকার আসলে আসলে যেই মেজর যে প্রবলেমটা ছিল পাট খাত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু অবলিত ছিল তা আমরা দেখেছি ইন্ডিয়াতে নব্বই দশকেই আমাদের মতো উদ্যোক্তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য স্পেশালাইজড পাঁচটা জুটমিল স্থাপিত হয়েছে যেখানে প্রায় একশো পাঁচ থেকে ছয় রকম ফেব্রিক ডেভেলপ হয়েছে এবং আমাদের উদ্যোক্তারা একই আম্বেলার আওতায় মেটেরিয়ালস ডাইং ফেসিলিটি লেমিনেশন ফেসিলিটি পাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের একজন উদ্যোক্তা যেটা বললেন যে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনতে যে প্রথমত হচ্ছে ইন্ডিয়ার যে প্রাইস আছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাইস আমাদের কিনতে হচ্ছে যে কারণে আমাদের সক্ষমতা আমরা হারাচ্ছি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যে ডিমান্ডটা তৈরি হয়েছে যে হোম টেক্সটাইল হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট লাইফস্টাইল প্রোডাক্ট গার্ডেনিং প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে অনেকগুলি এরিয়াতে কনজিউমার প্রোডাক্ট গ্রেজুয়ালি হচ্ছে ন্যাচারাল বেস হচ্ছে সেখানে জুটটা কিন্তু চমৎকারভাবে ইন্ডিয়া চায়নার মতো দেশ যারা যাদের কাছে সেই ভালো মানের মেটেরিয়ালসটা নেই বাট তারা সেই বাজারটা দখল করতে পেরেছে আমাদের সক্ষমতার জায়গাটা সেখানে আটকে আছে যে আমরা খুব লিমিটেড চার থেকে পাঁচ রকম ফ্যাব্রিক হচ্ছে আবার যেটা হচ্ছে সেটা আবার আমরা পাচ্ছি যে অধিক মূল্যে যে কারণে আমরা প্রতিযোগিতায় যেতে পারছি না বা টিকতে পারছি না এটা আমাদের হচ্ছে একটা বড় দুর্বলতা বা আমাদের হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ এক্ষেত্রে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন যে রিসেন্টলি বিজিএমসির আওতায় চব্বিশটা স্পেশালাইজড মিল মেশিন দিয়ে একটা মিল করা হয়েছে সেখানেও প্রাইজের বিষয়টা আমার মনে হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারণ আমরা যখন হচ্ছে বিজিএমসি থেকে বা প্রাইভেট মিল থেকে মাল কিনি আমরা লোকাল সেলস কন্ট্রাক্ট এগেনস্টে যখন মেটেস কিনতে যাই তখন উনিরা ইনসেন্টিভটা অ্যাড করে দিচ্ছেন বাট আমরা যারা ডিম এক্সপোর্টার আমরা কিন্তু আবার কোনো ইনসেন্টিভ পাচ্ছি না গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছে বিশ পার্সেন্টের কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা কিন্তু বাস্তবিত হয়নি তো যে কারণে আমরা কিন্তু হচ্ছে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ পার করছি যেটা বলছেন যে গভর্নমেন্ট যেটা বিশ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ যেটা ঘোষণা করেছে জি জি সেক্ষেত্রে এখনও সেটা কার্যকর হওয়া না হওয়ার পেছনে কি মনে করছেন আমরা দেখেছি যে এটা ইমপ্লিমেন্টেশনটা কে করবে এবং গভর্নমেন্ট হচ্ছে বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয় হচ্ছে এই জিনিসটা এখনো ক্লারিফিকেশনটা দেয়নি যে যে কারণে আমরা কোথায় যে এটা ক্লেম করব এই জায়গাটা হচ্ছে আটকে আছে 
আমি মনে করি এটা সমাধান হওয়া দরকার খুব দ্রুত ঘোষণাটা হয়েছে বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে তাহলে কি আপনি বলছেন যে যেহেতু गवर्नमेंट 20% ইনসেপি এখনো কার্যকর করেনি জি জি সেই ক্ষেত্রে কি রপ্তানি যোগ্য যেগুলো আমাদের পণ্য আমরা উৎপাদন করি ফেব্রিক্স সেই ক্ষেত্রে সেই 20% না পাওয়ার কারণে কি এমনটি 10% তারা যোগ করে নিচ্ছে না আমাদের ওটা না बेसिकली হচ্ছে যে गवर्नमेंटের বর্তমান যে ইনসেপিটা ঘোষণা করা আছে সেটা হচ্ছে যে ফিনিশ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে 7.5% ইয়ার্ন এর ক্ষেত্রে 5% তো যখন আমরা ইয়ার্ন কিনি বা ফেব্রিক কিনি মিল থেকে প্রাইভেট মিল বা বিজিএমসি কাছ থেকে ওনার ওই ইনসেপিটা যুক্ত করে আমাদের কাছে বিক্রি করছে যে কারণে ইন্ডিয়ার একজন এন্টারপ্রেনর যখন হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সিবিসি ফেব্রিক কিনছে সে 100 ডলার দিয়ে যেটা কিনছে আমাকে 100 7.5 ডলার দিয়ে কিনতে হচ্ছে অর্থাৎ শুরুতেই আমি কিন্তু সক্ষমতার জায়গাটাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি এই জিনিসটা আসলে गवर्नमेंटের ভাবা দরকার সেক্ষেত্রে উদ্যোক্তা যারা আছেন আমাদের এরকম প্রায় তো কয়েকশো উদ্যোক্তা এবং প্রতি বছর এটা কিন্তু বাড়ছে যেটা আমরা দেখছি যে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের গুণগত মান বাড়ছে সেই ক্ষেত্রে মানসম্মত এবং ঊর্ধ্বমুখী দামের যে সীমা এটাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার জন্য সরকার কি করতে পারে আমরা যেটা মনে করি বর্তমান সরকার যথেষ্ট পজিটিভ এই সেক্টরকে বুস্ট আপ করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একটা প্রথম প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে স্পেশালাইজড জুট মিল করা কিন্তু আমরা মনে করি যে পলিসি অ্যাডভোকেসি যে জায়গাটা হচ্ছে এখন হচ্ছে অনেক গ্যাপ আছে এই জায়গাগুলি ভাবা দরকার এবং সর্বোপরি এই সেক্টরে যেহেতু একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট হচ্ছে এখন গ্রিন প্রোডাক্ট ন্যাচারাল প্রোডাক্ট বায়োডিগ্রেবল প্রোডাক্ট ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টের দিকে ঝুঁকছে সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র জুটের যে পারসেপশন সবার যে ছালার বস্তা এটা থেকে আসলে বেরিয়ে আসতে হবে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেই কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে স্পেশালাইজড জুট মিলের সাপোর্ট যেটা আমাদের মতো উদ্যোক্তাদের পক্ষ পক্ষে সম্ভব না যেটা সরকার কি আসলে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে আমার মনে মনে করি অন্তত চার থেকে পাঁচটা সরকার এবং বেসরকারি পর যদি যদি স্পেশালাইজড জুট মিল তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া যায় কারণ হচ্ছে আমরা দেখেছি যে জোট হচ্ছে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট বা কৃষি কৃষি পণ্য কিন্তু গ্রিন ফান্ডিং এর আওতায় কিন্তু এটা নেই রিফাইন্যান্সিং এর আওতায় কিন্তু নেই সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে পলিসিগুলো আছে আমার মনে হয় যে জোটের ক্ষেত্রে একটু পজিটিভলি এগিয়ে এসে যদি এটা বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে হয়তো নতুন নতুন অনেক উদ্যোক্তা এই ধরনের স্পেশালাইজ জুট মিলগুলি উদ্যোগ নেওয়ার সাহসটা পাবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি সরকারের করণীয় আছে যে নীতি সহায়তার জায়গাটাতে কিভাবে অতি দ্রুত নিশ্চয়তা দেওয়া যায় এখন আমরা যতটুকু জানি যে বাংলাদেশে মনে হয় যে দুই থেকে তিনটা বড় বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফেব্রিক্স তৈরি করে থাকে সেক্ষেত্রে আকিজ গ্রুপ মনে হয় আছে আরও দুই একটা এরকম আছে সেক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে যারা আছেন এরকম যে তারা সুতো এরকম তৈরি করতে চান তাদের নিজ ক্যাপাবিলিটি থেকে সেক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা ব্যাংক ঋণ এবং যদি আমরা বলি উদ্যোক্তা যারা এরকম পণ্য তৈরিতে যারা ব্যাংক ঋণের আওতাধীন হয়ে যান দ্বারস্থ হন তাদের কতটুকু ব্যাংক ঋণ পেয়ে যান এর সাথে একটু যদি আমরা আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে সরকারগুলো এসেছেন যেহেতু জুট সেক্টরকে বিশেষ কোন পলিসির সাপোর্টটা ছিল না যে কারণে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো যেভাবে ফাইন্যান্স করত এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কোনো ছাড় ছিল না অর্থাৎ ট্রেডিশনাল যে ইন্টারেস্ট রেট আছে সেই ইন্টারেস্ট রেটই হচ্ছে একজন উদ্যোক্তাকে যে বিনিয়োগের বিপরীতে দিতে হতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে গার্মেন্টস বা অন্যান্য যে সেক্টরে যদি সে বিনিয়োগ করে তাহলে বিশেষ কিছু সুবিধাগুলো পাওয়া যেত সুতরাং নতুন একজন উদ্যোক্তা কিন্তু চিন্তা করবো যে কোন সেক্টরে গেলে আমি হচ্ছে বেনিফিটটা বেশি পাবো বা গভর্নমেন্টের নীতি সহায়তাগুলো হচ্ছে সহায়ক আছে যে কারণে আসলে দেখা গেছে যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্পেশালাইজড কোনো জুটমিল কিন্তু বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি যেটা ইন্ডিয়াতে হয়েছে তা আমরা এই জায়গাতে হচ্ছে অনেক পিছিয়ে আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমরা মনে করি যে এই জায়গাতে যদি আমরা চিন্তা করতে পারি এই স্পেশালাইজড জুট মিলগুলো কিভাবে তৈরি হতে পারে সরকারি নীতি সহায়তার আওতায় পাশাপাশি আমরা যারা উদ্যোক্তা আছে আমাদের এখানে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ডিমান্ড আমরা জানি না অনেক ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইনটা বুঝি না আমাদের স্কিল লেবার ফোর্স এনহ্যান্স করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এখানে কোনো প্রফেশনাল সার্ভিস প্রোভাইডার নেই আমরা আমাদের প্রোডাক্টটা কীভাবে মার্কেটিং করতে পারি এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি যে সরকার যদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিতে পারে তাহলে একদিকে হচ্ছে বহুমুখী পাটপণ্য প্রসারের একটা সুযোগ তৈরি হবে পাশাপাশি যেই আমাদের জুটের যেই বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য আমরা অনেক সময় থম থমকে যাচ্ছি আজকে অ্যান্টি ডাম্পিং কালকে হচ্ছে সিরিয়ার হচ্ছে যুদ্ধ পরশুদিন হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল
অন্যন্য দেশ যে কাজটা করেছে যে নতুন নতুন যে এরিয়াগুলো আছে যেটা আমি একটু আগে বলেছি হোম টেক্সটাইল আছে হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট আছে ফ্লোর কভারিং আছে লাইফ স্টাইল প্রোডাক্ট আছে প্যাকেজিং প্রোডাক্ট আছে এই মার্কেটগুলোকে যদি আমরা রিচ করতে পারতাম সেই সক্ষমতা যদি আমরা নিয়ে যেতে পারতাম আমাদের এই সেক্টরকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ইন্টারন্যাশনাল এই আদার চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে টোটালি স্টাক করতে পারত না আমরা হয়তো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতাম বাট আমরা বেরিয়ে যাওয়ার ইজিলি সুযোগ পেতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে ভাবতে হবে যে কনজিউমার মার্কেটে যে পটেনশিয়ালিটি তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি হবে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিকে ফোকাস করতে পারি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করতে পারি এবং সরকার এখানে নীতি সহায়তা জায়গাতে কিভাবে নিশ্চিত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদেরকে কিভাবে এনকারেজ করা যায় যে নতুন নতুন উদ্যোক্তারা কি হবে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করা নতুন নতুন মডার্নাইজ টেকনোলজি নিয়ে কিভাবে নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে এই জায়গাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা যে চ্যালেঞ্জটা রয়ে গেছে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে এই জায়গাটাকে আসলে সহজ করা এবং একটা আমাদের রোডম্যাপ চিন্তা করতে হবে একটা সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস এবং চিন্তা করতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে সরকারকে আমি বলবো যে এই অনুরোধ জানাবো আপনাদের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করবো আরো একটু ছোট একটা বিরতি দেব দর্শক বিরতির পর আবারও আলোচনায় ফিরছি বিডিজে এম এর আহ্বায়ক রাশাদুল করিম মুন্নার কাছে কথা বলছিলাম পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ নিয়ে জনাব মুন্না আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে আসছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আগে জানলাম যে উদ্যোক্তাদের অভিযোগগুলো এবং এই যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো নিরসন করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সরকারি মহলে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম সেক্ষেত্রে এখন একটু যদি আমাকে বলেন যে সরকার যে স্পেশালাইজড জুট মিল করার চিন্তা ভাবনা করছে এবং অলরেডি চব্বিশটি মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় সেক্ষেত্রে স্পেশালাইজড একটা জুট মিল দিয়ে কি সম্ভব আমাদের উদ্যোক্তাদের চাহিদা পূরণ না প্রথমত হচ্ছে আমি আমাদের সেক্টরের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে বিশেষ করে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যে উদ্যোগটা নিয়েছেন সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা বলবো অবশ্যই একটি বড় পদক্ষেপ আমাদের সেক্টরের জন্য শুরুটা অন্তত আমরা সাধুবাদ দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছে বাট মার্কেটের সাইজ যেহেতু অনেক বড় যেমন একটা এক্সাম্পল দেই যে সারা ইউরোপে আটাশটা দেশ এই বছর থেকে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যান করতে যাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড মার্কেটে প্রায় পাঁচশো বিলিয়ন শপিং ব্যাগের একটা মার্কেট আছে যেখানে হাব গজ করে লাগলেও তো আড়াইশো বিলিয়ন গজ হচ্ছে ফ্যাব্রিকের একটা মার্কেট কিন্তু আছে এই জায়গাতে যদি আমরা ফোকাস করি আমাদের জুট ইন্ডাস্ট্রিকে বা জুট সেক্টরকে আমরা যদি যে কাজটা ইন্ডিয়া করেছে যে অনেকগুলি সেক্টরে তারা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন দিয়েছে ডেভেলপ করেছে রিসার্চ করেছে এবং মার্কেট লিঙ্কেজটাকে তারা স্টাবলিশ করেছে সেই জায়গাতে আমরা যদি অন্তত শুরুটা তো করতে হবে একটা জায়গা থেকে আমি মনে করি এই পদক্ষেপ অন্তত শুরু করার একটা জায়গা তৈরি হলো কিন্তু এটা যদি কন্টিনিউ করতে হবে আমি মনে করি শুধুমাত্র সরকার না যে সমস্ত স্টাবলিশ প্রাইভেট সেক্টর আছে প্রাইভেট মিলগুলো আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি উনিরাও চিন্তা করছেন আমি মনে করি এই জায়গাটার যেহেতু সম্ভাবনাটা অনেক বড় আকারে মার্কেটটা এসেছে এক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসা দরকার এবং এরকম যদি অন্তত দশ বারোটা পনেরোটা স্পেশালাইজড জুট মিল হয় তাহলে হয়তো আমাদের যে মার্কেটে যে ডিমান্ড আছে আমাদের উদ্যোক্তারা যেই হারে আগ্রহ দেখাচ্ছে আমরা হয়তো একটা ম্যাচিং করতে পারবো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে যারা পার্ট নিয়ে আমরা কাজ করি যারা দেশকে ভালোবাসে দেশীয় কিছু নিয়ে কাজ করতে চায় অনেক উদ্যোক্তাই কিন্তু হচ্ছে চায় এই সেক্টরে আসতে কিন্তু এখানে সেক্টর যে একটা সাপ্লাইং চেনের যে একটা আনস্টেবল যে সিচুয়েশনটা যেটা আমরা এক জায়গা থেকে ফেব্রিক কিনছি এক জায়গা থেকে লেমিনেশন করছি আর এক জায়গা দিয়ে আমরা ডাইং করছি প্রয়োজন হলে বা অ্যাক্সেসরিজগুলা লিমিটেড কিছু অ্যাক্সেসরিজগুলি পাচ্ছি বা আমরা কোথায় প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করব কোথায় গেলে আমরা মার্কেটিং করব এই জায়গাতে হচ্ছে পার্ট মন্ত্রণালয় জেড জেডি বিশ্রাহতে যেটা আর একটা বড় কাজ করেছে যে আমাদের গত মাসে একটা বড় চমৎকার একটা শোরুম স্থাপিত হয়েছে আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে ঢাকা শহরে পার্টের উপর একক কোন ডিসপ্লে সেন্টার ছিল না বা সেলস সেন্টার ছিল না যেটা হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ মনিবিপাড়ায় স্থাপিত হয়েছে এটা আমি মনে করি একটা বড় সফল উদ্যোগ সরকারের এই জায়গাটাতে যদি আমরা হচ্ছে অন্তত কাস্টমারদেরকে যদি আকৃষ্ট করতে পারি আমাদের সেখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ভালো প্রোডাক্ট ভালো প্রাইজে ওনাদের হাতে দিতে পারবো তো এই জায়গাতে হচ্ছে যে আমরা যে আলোচনাটা করছি আমাদের র মেটেরিয়ালসের ব্যাক আপটা যদি সেভাবে একটা কম্পিটিটিভ র্যাঞ্জে আমরা পেতে পারি আমরাও হয়তো বা আরও কম্পিটিটিভ প্রাইজে কাস্টমারকে দিতে পারবো এই যুগসূত্রটা আসলে খুব জরুরি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন যে প্রাইভেট যারা আছেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো বড় বড় তারা যদি চলে আসেন এই খাতে তাহলে অনেকটা এগিয়ে যাবে এবং উদ
কারণ জুট সেক্টরে যারা আছেন তাদেরকে যখন হচ্ছে বিনিয়োগের এগেনস্টে ট্র্যাডিশনাল যে ব্যাংক ইন্টারেস্ট আছে সেটাই দিতে হচ্ছে তো যে কারণে অনেকে হয়তো উদ্যোগ অনেক উদ্যোক্তায় সাহস পাচ্ছে না এই বড় ধরনের একটা ভ্যাঞ্চারে যেতে সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব জোরালোভাবে সরকারের কাছে দাবি রাখছি আপনাদের মাধ্যমে যে কিভাবে রিফাইন্যান্সিং এর জায়গাটায় হচ্ছে জুটটাকে অ্যাকোমোডেশন করা যায় গ্রিন ফান্ডিং এর যে সুবিধাগুলো হচ্ছে অন্যান্য সেক্টরে দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিভাবে জুটটাকে অ্যাকোমোডেশন করা যায় বা আদার যে গভর্নমেন্ট পলিসি আছে আমরা হয়তো এক্সপোর্ট পলিসি এই মুহূর্তে একটা পজিটিভ রোল সরকার রেখেছে জুট সেক্টরের জন্য কিন্তু আমি মনে করি একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার কারণ হচ্ছে এক সরকার হচ্ছে বলছে বন্ধ করতে আর এক সরকার বলছে মিলগুলো খুলতে তো এই এই যন্ত্রণায় কিন্তু হচ্ছে আমরা দেখেছি যে গত বিশ বছর ধরে আমি এই সেক্টরে আছি যে এই বিষয়টা আসলে একটা শুরু হওয়া দরকার অর্থাৎ আমি মনে করি যে একটা দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার যে এই সেক্টরটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাই কোন কোন এরিয়াগুলোকে টাচ করতে চাই এবং সেখানে যে সমস্ত সহায়তাগুলো দরকার বিশেষ করে নীতি সহায়তা জায়গাতে যেহেতু সরকার দায়িত্ব দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে সেক্ষেত্রে কী কী সাপোর্টা দরকার এবং উদ্যোক্তারা কীভাবে একটা সহায়ক পরিবেশ পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা পেতে পারে এই জায়গাটা যতদিন পর্যন্ত না হবে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন আসলে কার্যকরী কিছু হবে না আমরা মনে করি এটা আসলে একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার আমি মনে করি বর্তমান সরকার সেটা চিন্তা করছেন বাট কার্যকরী আরও কিছু পদক্ষেপ আমরা দেখতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুই হাজার নয় সালে বর্তমান সরকার আসার পরে বলা যে সম্ভাবনায় এই খাতটা আমাদের স্থবির হয়ে পড়েছিল কিন্তু বর্তমান সরকার এসে বিভিন্ন যে উদ্যোগ এবং স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পরে কিন্তু এই প্রদর্শনী কেন্দ্র আমাদের যেটা বিক্রয় কেন্দ্র করা হলো এটা অনেক গর্বের বিষয় আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে মিলগুলো তৈরি করা হবে স্পেশালাইজড কিন্তু এখানে বিজেএমসি বারবার আমরা যে দেখি যে প্রতি বছর তারা যে অভাব অনটন এবং ঘাটতির মতো থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন সুতা কি আমরা পেতে পারি কিনা এক্ষেত্রে কি করা দরকার সরকার এখানে আসলে বেশ অনেক ডিটেল আলোচনার বিষয় যেটাই এত এত অল্প সময় ব্যাখ্যা করাটা ডিফিকাল্ট প্রথমত আমি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে জুট সেক্টরে মানে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করার জায়গাটা গত বিশ বছর ধরে অনুপস্থিত ছিল দেখা যাচ্ছে বিজেএমসি সহ প্রাইভেট মিলগুলোও কিন্তু এই দক্ষ মানে লোকের বা দক্ষ কর্ম কর্মক্ষম লোকের অভাবটা কিন্তু একটা চরম আকার ধারণ করেছে কারণ আমি যেটা বলেছি শুরুতেই যে আপনিও বলেছেন যে অনেক দিন ধরে অবহেলিত যে কারণে নতুন কিন্তু অনেকে আসেনি বা এই ধরনের কোনো প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট বলেন ডিপ্লোমা বলেন আদার যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তাদের কোনো সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু জুটটা অন্তর্ভুক্ত না যে কারণে দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত জনগণ জনবল বের হয়ে আসেনি এই সেক্টরে যেটা বিজেএমসিও ভুগছে আমি মনে করি যে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে আমাদের টেকনিক্যাল লোকের অভাব আমাদের হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদের অভাব আমরা দক্ষ যে কর্মী সেটা পাচ্ছি না এই জায়গাতে আসলে একটু গুরুত্ব দেওয়া দরকার কিভাবে সরকারি বা বেসরকারি মিলগুলো এটা পেতে পারে এবং সর্বোপরি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমরা মডার্ন শুধু মেশিন আনলেই হবে না মেশিনগুলো অপারেট করার জন্য তো লোক লাগবে যেটা আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়ার যেই মানে এই জায়গাতে কিন্তু হচ্ছে তারা অনেকখানি ইম্প্রুভ লেভেলে নিয়ে আসছে যেখানে আমাদের ডি গ্রেড বা ই গ্রেডের পার্ট থেকে তারা যে প্রোডাক্ট বানাচ্ছে সেই ধরনের প্রোডাক্ট আমাদের বর্তমান মেশিন দিয়ে যদি করতে চাই তাহলে এ গ্রেডে সেটা আমরা পারছি না তো এখানে আমি মনে করি যে একটু চিন্তা করা দরকার কীভাবে আমরা আর একটু ইম্প্রুভ করতে পারি এই সেক্টরটাকে দক্ষ মানব সম্পদের মাধ্যমে ওকে জানাবো না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্ত্রী দেশের সময় দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে পরবর্তীতে আরও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আগামী জুলাই থেকে কার্যকর হতে যাওয়া নতুন আইনে ভ্যাটের হার পনেরো শতাংশ থেকে কমিয়ে সাত শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই সোমবার বিকেলে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় এনবিআর ভবনে এক মত বিনিময় সভায় এ দাবি জানান ডিসিসিআই এর সভাপতি আবুল কাশেম খান এ সময় করদাতাদের সুবিধার্থে ট্যাক্স কার্ডের আওতা বাড়ানোর পরামর্শ দেয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ডিসিসিআই অনুষ্ঠানে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন এনবিআর এর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান বেসিক ট্যাক্স পেয়ারদেরকেও ট্যাক্স কার্ডের আওতায় আনতে হবে এবং ওনাদেরকেও সার্ভিস লেভেলগুলি ইনসিওর করতে হবে একটা প্রস্তাব আছে যে ব্যাটকে পনেরো পার্সেন্ট থেকে নামিয়ে সাত পার্সেন্টে নিয়ে আসা টার্ন ওভার ট্যাক্সটা আপনার তিরিশ থেকে আশি করেছেন সেটা পঞ্চাশ থেকে এক কোটি বিশে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ব্যাট আইন যেটা আমরা ইনশাল্লাহ বাস্তবায়ন করব পয়লা জুলাই থেকে আমাদের অফিসগুলোতে কাউন্টডাউন লাগিয়ে দিচ্ছি আর মাত্র এতদিন বাকি আপনারা দয়া করে সবাইকে সেভাবে প্রস্তুত রাখবেন
বাংলাদেশ সার্বভৌম সম্পদ তহবিল গঠনের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠকে বাণিজ্য সংগঠন আইন দুই এবং বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস ইন দুই হাজার এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এর আগে বৈঠকের শুরুতে বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা সঞ্জয় সেনগুপ্ত এবং এএইচ এম কামারুজ্জামানের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রী মরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিল আলম সাংবাদিকদের জানান রিজার্ভের পরিমাণ ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের বেশি হলে প্রতি বছর দুই বিলিয়ন করে পাঁচ বছরে দশ বিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ সার্বভৌম সম্পদ তহবিল গঠন করা হবে শীঘ্রই এই সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করা হবে বলেও জানান তিনি অনুমোদিত মূলধন হবে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রিজার্ভ যদি তিরিশ বত্রিশ বিলিয়ন ডলার হয় বছরে দুই বিলিয়ন করে করে পাঁচ বছরে দশ বিলিয়ন এটাতে সংস্থান করা হয় যখন আমরা বিদেশিদের সাথে ম্যাচিং ফান্ড করি আমাদের ডলার দিতে হয় যেমন ধরুন কোন বিদেশি ব্যাংক আমাদের লোন দিল ওটার সাথে বলা হলো যে সরকার এত পার্সেন্ট সমপরিমাণ ডলার দিবে তখন এটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের কোনো ব্যবস্থা থাকে না সরকার জনস্বার্থে যে কোনো বিনিয়োগে ব্যবহার করতে পারবে এটা আসছে আজকে শুধুমাত্র নীতিগত একটা সম্মতি নেওয়ার জন্য এখন সম্মতি নেওয়ার পরে এটা আইন হবে আইনের পরে নতুনভাবে আসবে শিশুদের বইয়ের নামে ভুলে ভরা পাঠের অনুপযোগী বই ছাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শিশু সাহিত্যিকরা তারা বলছেন কিছু কিছু প্রকাশনার বাণিজ্যিক মানসিকতার কারণেই এই পরিস্থিতি এদিকে চকচকে মলার সর্বস্ব বইয়ের পরিবর্তে শিশুদের উপযোগী মান সম্পন্ন বই প্রকাশের অনুরোধ অভিভাবকদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোজাহিদ শুভ আলোর মেলায় মুখর শিশু কিশোররা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের শিশু কর্নারে অভিভাবকরা সাথে নিয়ে এসেছেন তাদের সন্তানদের লক্ষ্য একটাই শিশু কিশোরদের মনোরাজ্যের ক্ষুধামিটুক নানান ধরনের বইয়ের গন্ধে তবে ছড়া কবিতার নতুন বই আসতে শুরু করলেও তা সংখ্যায় খুবই কম মেলায় আসা অধিকাংশ শিশুদের আগ্রহ কল্প কাহিনীর দিকে বিজ্ঞানটাই বই তারপর সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এনাদের লেখাগুলো পড়তে বেশি ভালো লাগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহসান হাবিব হুমায়ুন আহমেদ এদের ভূতের গল্প অ্যাডভেঞ্চার টাইপের গল্প সায়েন্স ফিকেশন এ ধরনের বই পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে বই দেখতে এসেছি কিনতে এসেছি বইয়ে নানা ধরনের ভুল ও শিশু কিশোরদের অনুপযোগী বিষয় থাকায় খুব দেখে শুনে বই কিনতে হয় বলে অভিযোগ অভিভাবকদের শিশুদের জন্য আসলে আমাদের মানসম্মত বই দরকার যেগুলো থেকে শিশুরা অ্যাটলিস্ট কোনো কিছু কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যেটা ওরা পাঠ্যপুস্তক বইয়ে পাচ্ছে না এখন যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর শিল্পের মান বা সাহিত্যের মান খুব নিম্ন হয়তো খুব চটকদার হচ্ছে ওদের আকর্ষণ করছে বাট ওগুলো যে খুব একটা মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে সেটা আমি মনে করছি না তবে শিশু সাহিত্য লিখার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবার পরামর্শ সাহিত্যিকদের বাণিজ্যিক মানসিকতা বাদ দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠার উপাদান সম্পন্ন বই লিখার আহ্বান তাদের শিশুদের জন্য যে কি একটা অপূর্ব রূপকথার জগৎ এই জগতে তাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু তাকে সাহসী করতে হবে তাকে মাটি চেনাতে হবে দেশ চেনাতে হবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু সাহিত্যের বই যে বেরোয় বেশিরভাগই হচ্ছে শিশু সাহিত্যের নামে আবর্জনা অসংখ্য ভুলে ভরা বই প্রকাশ করছে প্রকাশকরা এরা এক ধরনের বেনিয়া প্রকাশক ছড়া লেখকদের মতে বইমেলা আসলে বর্ণমালার উৎসব যে বর্ণমালায় মিশে থাকে আমাদের শৈশব আমাদের কৈশর আগামীর বাংলাদেশ গড়তে অন্ত সারশূন্য সুন্দর চকচকে মলাটের পরিবর্তে শিশুদের উপযোগী মানসম্পন্ন বই বেশি বেশি ছাপার পরামর্শ অভিভাবকদের মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে বই বিতরণের কথা থাকলেও বগুড়ার তিনটি উপজেলার অনেক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা বই পায়নি শিক্ষা কর্মকর্তা বলছেন এ ব্যাপারে গত মাস থেকেই ঊর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এক সপ্তাহের মধ্যে বই পাওয়ার আশা করছেন তিনি বিস্তারিত মাজিদ রহমানের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন রবিউল ইসলাম বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার বত্রিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হাতে এখনও বাংলা ইংরেজি গণিত সহ সাতটি বই পৌঁছেনি এছাড়া কাহালু ও শেরপুর উপজেলার অনেক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর অধিকাংশ বই হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা সময় মতো বই না পাওয়ায় একদিকে তারা যেমন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে সামনের পরীক্ষায় সিলেবাস শেষ করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে বই না পাওয়ার কারণে আমাদের সিলেবাস কভার করতে পারছি না সেজন্য পড়ার দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি সামনে আমাদের পরীক্ষা ভালোভাবে দিতে পারবো না 
তো তাড়াতাড়ি যদি আমাদের বইগুলো দেয় তাহলে আমাদের পড়াশোনার পক্ষে একটু ভালো হয় বাংলা ইংরেজি গণিত প্রাথমিক বিজ্ঞান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এগুলো বই আমি পাইনি কয়েক কিস্তিতে অন্যান্য শ্রেণীর বই পেলেও নবম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ায় শিক্ষকরাও তাদের পাঠদান দিতে পারছেন না ক্লাস 9 এর মোটামুটি পাঁচ ছটা বই এখনো বাকি আছে সায়েন্স আর্টস মিলে তো সমস্যাই হচ্ছে আমি লেখা দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু ছাত্রীরা তো বইয়ের পাতা দেখে পড়তে পারতেছে না নূর কার্ড বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরি নামের একটি নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি উপজেলায় বই সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়ায় এমন হয়েছে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তবে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার আশাবাদ এই শিক্ষা কর্মকর্তার কোন বিভাগে কোন ঘাটতি রয়েছে বা উদ্বৃত্ত রয়েছে এটি সমন্বয় করে এটি সমস্যার সমাধান হবে এর পরেও যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয় আমরা প্রয়োজন হলে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বই এনে শিক্ষার্থীদের এই চাহিদাটা অবশ্যই মিটাব বগুড়ায় এখন পর্যন্ত আট হাজার শিক্ষার্থী ষষ্ঠ নবম শ্রেণীর অধিকাংশ বই পায়নি এদের জন্য প্রয়োজন প্রায় চোদ্দ হাজার বই মাজেদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে শুধুমাত্র ভাড়াটিয়া নয় সব নগরবাসীর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে চট্টগ্রামের পুলিশ নগরবাসীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকবে বিশেষ সফটওয়্যারে এ লক্ষ্যে দশ লাখ বাসা বাড়িতে ফরম সরবরাহ করা হয়েছে ইতিমধ্যে দেড় লাখ মানুষের তথ্য যুক্ত হয়েছে ডাটা ব্যাংকে এবার তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বিদ পুলিশের সদস্যদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে এক থেকে দেড় বছর ধরে দেশের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় সারা দেশের মতো চট্টগ্রামও শুরু হয় ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহের কাজ কিন্তু নানা জটিলতার কারণে অনেকটা ভেস্তে গেছে পুলিশের এ প্রকল্প তবে এবার কিছুটা ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ নাগরিক তথ্য পরিচিতি নামের এই ফরমের মাধ্যমে নগরীতে অবস্থানকারী প্রতিটি পরিবারকে একটি স্বতন্ত্র নম্বর দেওয়া হবে যেটি নগরীতে অবস্থানকারীর পুরোটা সময় তার ব্যক্তিগত নম্বর হিসেবে বিবেচিত হবে কখনো কোনো ইনসিডেন্ট হলে বা কোনো কিছু তথ্যের প্রয়োজন হলে আমরা এই ডাটাবেস থেকে সার্চ করে তথ্য কালেক্ট করতে পারব যেটা আমাদের তদন্তে অথবা জনসেবার কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে গত এক থেকে দেড় মাস ধরে নগরের ষোলোটি থানা এলাকায় বিট পুলিশের সদস্যদের দিয়ে ফরম বিলি করছে পুলিশ প্রশাসন আর নির্ভুলভাবে ফরম পূরণের বিষয়টি তদারকি করবে থানার অফিসার ইনচার্জ ইতিপূর্বে যে নাগরিক তথ্য যে ফর্ম বিতরণ করেছি এখন আমরা এগুলো সংগ্রহ করতেছি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে গিয়ে ইতিমধ্যে আমরা যা সংগ্রহ করেছি আমাদের সিএমপির যে একটা ডাটাবেস তৈরি হচ্ছে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন যে ফর্মগুলো কালেক্ট হচ্ছে এই পূরণ করা ফর্মগুলো আমরা আমাদের এই ডাটাবেজে ইনক্লুড করার জন্য পৌঁছিয়ে দিচ্ছি তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখানেও রয়ে গেছে নাগরিকদের দেওয়া তথ্য চুরি কিংবা হ্যাকিং এর আশঙ্কা নিরাপত্তার জন্য তারা এখানে সব রকম প্রোটোকল সব রকম পায়ারাল সবকিছু ইয়ে করা হয়েছে এই জিনিস কারো কাছে যাবে না এটার জন্য পুলিশ প্রশাসন খুব সজাগভাবে এভাবে করে আলাদা ডাটা সার্ভার আলাদা সবকিছু রকম ওখানে মেনটেন করছেন ওটাতে কোনো সমস্যা হবে না ষাটবর দুমালের এই চট্টগ্রামে বাস করেন অন্তত ষাট লাখ মানুষ প্রতি পঞ্চাশ হাজার নাগরিকের জন্য একটি করে বিটের লক্ষ্য নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের একচল্লিশটি পুলিশের পক্ষ থেকে একশো বিশটি বিট স্থাপন করা হয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বাগেরহাটে গলদা চিংড়ির মানসম্মত রেনুর অভাবে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন চাষিরা পাশাপাশি প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেনু ধরার ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় পোনার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে এতে হুমকি মুখে পড়েছে এ অঞ্চলের চিংড়ি চাষ তবে সমাধান সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে জেলা মৎস্য বিভাগ বাগেরহাট প্রতিনিধি আলী আকবর টুটুলের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপাদিত গলদা চিংড়ির একটি বড় অংশ আসে বাগেরহাট থেকে তবে গত কয়েক বছর ধরে সাগর ও নদীতে রেনু ধরার ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় হ্যাচারিগুলোর চিংড়ির উৎপাদন কমে গেছে নদী থেকে বাগদার রেনু সংগ্রহ বন্ধ থাকায় হ্যাচারিগুলোকে নির্ভর করতে হয় কক্সবাজার থেকে আনা চিংড়ির ডিমের উপর এছাড়া ডিমের চাহিদা বাড়ায় বেড়েছে রেনুর উৎপাদন খরচ পাশাপাশি এসব রেনুর গুণগত মানও ভালো নয় বলে জানিয়েছেন চিংড়ি চাষিরা নদীর ফোনা না হলে আমাকে ঘেরের ভালো চাষবাস হয় না এবং ফসল আমরা ভালো পাই না বন্যায় তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাছের দামও खामारे ब्रुड मस्त तैरी 
সেক্ষেত্রে কিভাবে আপনারা তৈরি করা সেই বিষয়টা আপনি কাজ করছেন জেলার 21000 হেক্টর জমিতে 18000 গলদা চিংড়ির ঘের রয়েছে এতে প্রায় 25000 গলদা চিংড়ি চাষী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সময় সংবাদ বাগেরহাট পার্টেক্স কেবলস লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে শুভ উদ্বোধন হয়েছে রাজধানীর গুলশান 1 এর উদয় টাওয়ারে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এম এ হাশেম পার্টেক্স স্টার গ্রুপের চেয়ারপারসন সুলতানা হাশেম অনুষ্ঠানে পার্টেক্স গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকে থাকে ওশেনিয়া অঞ্চলের এই দেশটি কিন্তু সেই সুন্দরের মাঝেও আছে মৃত্যু ফাঁদ খবরটা আতঙ্কে ওঠার মতই হ্যাঁ সূর্যের অতিমাত্রা তাপের কারণে চামড়া পুড়ে প্রতি বছর স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় দেশটির শত শত মানুষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিউজিল্যান্ড যাওয়ার আগেই যেন দেশটির আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে নেন ভ্রমণ পিপাসুরা নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরে মোস্তাফিজুল হক আকাশে তোলা ছবিতে রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন কবির রোজ ছবির মতো সুন্দর দেশ নিউজিল্যান্ড যেন বিধাতা এই ধরণীতে নিজ হাতে স্বর্গ তৈরি করেছেন তাই তো প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভ্রমণ পিপাসুর গন্তব্য থাকে নিউজিল্যান্ডে কিন্তু এই সুন্দর দেশটির সূর্যের আলোর মধ্যে রয়েছে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতি বেগুনির রশ্মির অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়া এই রশ্মির কারণে মানুষের চামড়া পুড়ে স্কিন ক্যান্সার হয় বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় নিউজিল্যান্ডে সূর্যের আলো থাকে একটু বেশি তীব্র যা মানব দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর সূর্যের আলোর ভেতরে লুকানো অতি বেগুনি রশ্মির গুপ্ত ঘাতকের মতো স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত করে মানুষকে তাই সূর্যের আলোয় যাবার আগে সানস্ক্রিন মেখে নেওয়া একরকম বাধ্যতামূলক সবার জন্য হ্যাঁ স্কিন ক্যান্সারের কারণে নিউজিল্যান্ডে প্রতি বছর অনেক মানুষ মারা যায় এই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বাঁচতে আমরা সূর্যের আলোর ভেতর আসতে হলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করি প্রথম যে সমস্যাটা মোকাবেলা করেছি বা আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি থেকে বলে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে স্কিন ক্যান্সারের হার অত্যন্ত বেশি কারণ সূর্য এখানে খুব কাছাকাছি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি অবস্থান করে স্থানীয় এক গবেষণায় জানা যায় প্রতি বছর সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির কারণে দেশটির প্রায় পাঁচশো মানুষ স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় আর প্রতি বছর মারা যায় অন্তত তিনশো জন গবেষকরা বলছেন মূলত গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে নিউজিল্যান্ডের সূর্য কিরণে অতি বেগুনি রশ্মির অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে নিউজিল্যান্ড সরকার নানাভাবে গবেষণা করেও স্কিন ক্যান্সারে মৃত্যু হার কমাতে পারছে না তবে হ্যাঁ সূর্যের আলোতে সানস্ক্রিন ছাতা ক্যাপ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই সমস্যা এড়ানো সম্ভব এই গবেষক বাংলাদেশের মানুষদের আসার কথা শুনিয়েছেন তিনি জানান বাংলাদেশিদের ত্বকে পিগামেন্টের পরিমাণ বেশি হয় স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কম তবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ইউরোপ অঞ্চল ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ নিউজিল্যান্ড খুবই প্রিয় তবে সূর্যের আলোতে অতিমাত্রার বেগুনের রশ্মি থাকার কারণে স্কিন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিউজিল্যান্ডে আসার আগে পর্যটকরা যেন এ দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেওয়ার পাশাপাশি দিনের আলোতে খুব সতর্কভাবে চলেন হুমায়ুন টুবি রোজ সময় সংবাদ নিউজিল্যান্ড দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্য খবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছে অ্যাপল গুগল ও ফেসবুক সহ প্রায় একশোটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গেল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের নাইন্থ সার্কিট কোর্টে এ মামলা দায়ের করা হয় মামলাকারীদের তালিকায় রয়েছে ফেসবুক টুইটার অ্যাপল গুগল মাইক্রোসফট ইন্টেল সহ বিশ্বের নামি দামি একশোটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেবা দিয়ে থাকে এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্য দেশের নাগরিকরাও কর্মরত রয়েছেন ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় তাদের ব্যবসা খাতে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বলেও জানান দর্শকবার জানিয়ে দেব ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতির খবর চলে যাচ্ছে ডিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দর্শক তিনটি সূচকের মধ্যে ডিএসসির এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি সূচকেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় চলছে ডিএসসি এক্স আমরা দেখছি যে বর্তমান পয়েন্ট অবস্থান করছে পাঁচ পয়েন্টে এছাড়াও সরিয়া যে সূচকটি ডিএসসি এস এর পয়েন্ট অবস্থান করছে এক হাজার দুইশো বাষট্টি পয়েন্টে এছাড়া ডিএসসি থার্টিন যে সূচকটি এর পয়েন্ট অবস্থান দেখছে আমরা এক হাজার নয়শো উনসত্তর পয়েন্টে সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত শেয়ার লেনদেন হয়েছে আমরা দেখছি পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো ছিয়ানব্বইটি সেক্ষেত্রে যার বাজার মূল্য একশো চুয়াত্তর কোটি একাত্তর লাখ টাকা এছাড়া এখন পর্যন্ত আমরা দেখি যে দুইশো একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর বেড়েছে এছাড়া 
অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে 32 টি প্রতিষ্ঠানে এছাড়া শেয়ারের দর কমেছে এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 52 টি দর্শক আমরা এখন পর্যন্ত 20 টি প্রতিষ্ঠানের যে প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারের দর এখনো ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় রয়েছে এমন শীর্ষ 20 টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পিডিএল প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর অবস্থান করছে 28 টাকায় যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কিন্তু 35 টাকা সর্বনিম্ন ছিল 25 টাকা 80 পয়সায় এছাড়া দুই নম্বর অবস্থানে রয়েছে অ্যাপল ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর দেখছি 22 টাকা 27 পয়সায় এছাড়া সর্বোচ্চ ছিল 23 টাকা 10 পয়সা সর্বনিম্ন ছিল 22 টাকা 50 পয়সায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বেক্সিংকো প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর দেখছি আমরা 31 টাকা যার সর্বোচ্চ ছিল কিন্তু 31 টাকা 40 পয়সায় এছাড়া সর্বনিম্ন ছিল 30 টাকা 80 পয়সা চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত 40 টাকা 90 পয়সায় দেখছি যা সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ছিল কিন্তু 42 টাকা সর্বনিম্ন ছিল 40 টাকা 50 পয়সা এরপরে রয়েছে এনিপল পলিমার ন্যাশনাল পলিমার প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর অবস্থান করছে 97 টাকা 40 পয়সায় সর্বোচ্চ ছিল 98 টাকা 50 পয়সা সর্বনিম্ন ছিল 97 টাকা 10 পয়সায় ছয় নম্বর অবস্থানে রয়েছে এনলাইমার ইয়ার্ন এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর আমরা দেখছি যে এই ডাইং প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন অবস্থান করছে 38 টাকা 10 পয়সায় যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল 38 টাকা 80 পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু 36 টাকা 50 পয়সা এছাড়া সাত নম্বর অবস্থানে রয়েছে লঙ্কা বাংলা ফিনান্স প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর 47 টাকায় অবস্থান করছে যার সর্বোচ্চ ছিল কিন্তু 47 টাকা 70 পয়সা সর্বনিম্ন ছিল 46 টাকা 50 পয়সা দর্শক এই ছিল এখনকার পর্যন্ত এখন পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সর্বশেষ লেনদেন পরিস্থিতি আবারো জানিয়ে দিচ্ছি এই সময় বাণিজ্য শিরোনামগুলো পাটের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল তৈরির উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতের তাগিদ মূল্য বেশি হলে লোকসানের আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের বাগেরহাটের গলদা চিংড়ির মানসম্মত রেনুর অভাবে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত চাষীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস জেলা মৎস্য বিভাগের এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিশুদের উপযোগী বই সংকটের অভিযোগ চকচকে মলাট নয় মানসম্মত বই প্রকাশের অনুরোধ অভিভাবকদের এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়ের